การเมืองของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านการทํางานนะคะของประธานาธิบดีโจไบเดนไปสู่การทํางานของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะล่าสุดมีการปรากฏรายชื่อออกมานะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีแนวคิดในเรื่องของการต่อต้านการใช้วัคซีนก่อนหน้านี้ค่ะดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะกระทบโดยตรงกับบริษัทที่ผลิตวัคซีนในตลาดหุ้นตอนนี้หุ้นร่วงนะคะแล้วก็มีผลกระทบมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาด้วยว่าการเข้ารับตําแหน่งของทางเคนเนดีนะคะก็จะส่งผลทําให้สุขภาพของชาวอเมริกันนั้นแย่ลงไปได้ค่ะขณะที่อีลอนมัสก์ก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจําสหประชาชาติเพื่อที่จะหารือลดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะคะโดยสำนักข่าวทัสนิวของรัสเซียได้อ้างรายงานหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ว่าอิหร่านได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำเป็นหนังสือไปถึงรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วว่าอิหร่านไม่ได้มีความพยายามจะลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐแต่อย่างใดโดย Wall Street Journal ได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐหนังสือที่อิหร่านส่งไปถึงรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนดังกล่าวถูกส่งไปเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ไม่มีการเปิดเผยในช่วงเวลานั้นนะคะอิหร่านเองก็ได้ยืนยันอีกครั้งหลังจากที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งได้เป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐว่าอิหร่านต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับรัฐบาลชุดใหม่ของพรรครีพับลิกันที่กำลังจะขึ้นปกครองสหรัฐย้อนไปช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะพรัมได้กล่าวหาอิหร่านว่าได้คุกคามร้ายแรงต่อชีวิตของเขาด้วยการโพสต์ผ่านทาง True Social ส่วนทีมหาเสียงของพรัมก็ยืนยันว่าทางสำนักผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้เตือนพรัมว่ามีภัยคุกคามที่จริงและเฉพาะเจาะจงจากอิหร่านจุดประสงค์เพื่อทำลายเสถียรภาพของสหรัฐถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะทรัมป์ถือว่ารอดชีวิตจากการถูกลอบสังหารมาสองครั้งระหว่างการหาเสียงในปีนี้นะคะครั้งแรกค่ะเขาถูกลอบยิงบนเวทีหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระสุนนั้นเฉียดใบหูของเขาได้รับบาดเจ็บและครั้งที่สองชายผู้ที่สนับสนุนสหรัฐให้ความช่วยเหลือยูเครนหัวรุนแรงคนหนึ่งเปิดฉากยิงใกล้กันกับบ้านพักครัมที่มาอาลาโกที่รัฐฟลอริดาในช่วงเดือนกันยายนแต่ครัมไม่ได้รับอันตรายใดๆนะคะในขณะเดียวกันค่ะ BBC ได้รายงานอ้างนิวยอร์กไทมส์ว่าอีลอนมัสอภิมหาเศรษฐีสหรัฐได้มีการไปพบปะเป็นการส่วนตัวกับอามีซาเอตอิรวานีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือว่า UN ที่บ้านพักของเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำ UN ในนิวยอร์กเพื่อหาหรือเรื่องการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนะคะการพบกันดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนหน้าที่อีลอนมัสจะได้รับการเลือกจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผู้นำกระทรวงใหม่ที่ขณะนี้เรียกกันว่ากระทรวงเพิ่มประสิทธิภาพรัฐบาลมีหน้าที่ให้คำปรึกษาการตัดลดรายจ่ายของรัฐบาลที่ไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่อยู่นอกเหนือโครงสร้างปกติของรัฐบาลสหรัฐนิวยอร์กไทมส์ได้รายงานนะคะว่าอีลอนมัสก์เป็นฝ่ายร้องขอเข้าพบกับเอกอัครราชทูตอิหร่านส่วนทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านก็เปิดเผยว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปในทางบวกและเป็นข่าวดีแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าโดนัลด์ทรัมป์และทีมความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐทราบเรื่องการพบกันดังกล่าวหรือไม่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านก็ถือว่าตึงเครียดอย่างหนักนะคะเมื่อครั้งที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยแรกโดยทรัมป์ได้นำสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2015แล้วก็นำเอามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านกลับมาใช้ใหม่โดยสาระสำคัญของการคว่ำบาตรคือห้ามบริษัทสหรัฐทำธุรกิจกับอิหร่านแล้วหลังจากนั้นค่ะทรัมป์ก็ยังออกคำสั่งโ
ในขณะเดียวกันนะคะสำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งคอรมอทรัมป์ 2.0 ล่าสุดค่ะราคาหุ้นบริษัทผลิตวัคซีนและบริษัทด้านสุขภาพร่วงอย่างหนักทั่วโลกเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดการเทขายหุ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมนะคะโดยเกิดขึ้นหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้สร้างความตกใจเมื่อเขาประกาศเลือกโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์หรือว่า RFK เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในโผคอรมอใหม่ของเขาซึ่งการดึงเอาเคนเนดีจูเนียร์ซึ่งเป็นคนที่มีแนวคิดต่อต้านการฉีดวัคซีนก็ส่งผลให้หุ้นของบริษัทผลิตวัคซีนในสหรัฐรวมถึงสหราชอาณาจักรดิ่งลงไปทั่วหน้าค่ะโมเดอร์นาร่วงหนักร้อยละเจ็ดไฟเซอร์ร่วงลงไปมากกว่าร้อยละสี่นะคะในขณะที่แอสตราเซเนกาและ GSK ของสหราชอาณาจักรก็ร่วงลงไปมากกว่าร้อยละสามมีมุมมองจากนักลงทุนค่ะที่ออกมาเตือนว่าการที่เคนเนดีจูเนียร์เป็นว่าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐในคอรมอชุดใหม่ของทรัมป์ก็อาจจะสร้างปัญหาใหม่ให้แก่ภาคสุขภาพของสหรัฐอเมริกาได้นะคะด้านสสใหม่ที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อ5พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีภาพของการรวมตัวกันค่ะเป็นภาพรวมตัวถ่ายรูปหมู่ร่วมกันครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่มารวมตัวกันที่ขั้นบันไดด้านหน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีหนึ่งในสสใหม่ก็คือซาร่าแม็กบรายสสเดโมแครตวัย34ปีนะคะเป็นสสข้ามเพศคนแรกของสหรัฐหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งในรัฐเดลาแวร์โดยที่รัฐสภาชุดใหม่นี้รีพับลิกันครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ